Una vez soneramente expuesto el ámbito y el entorno de la época, vamos a recuperar una atención más detallada de nuestro protagonista. Nuestro protagonista, don Álvaro de Luna, y según las crónicas de la época, fue pequeño de cuerpo y menudo de rostro, pero bien compuesto de sus miembros, de buena fuerza y muy cabalgador. Asaz diestro en las armas y en los juegos de ellas muy avisado, muy discreto y gran disimulador. Fingidor y cauteloso. Tenía muy buena presencia. Era, se, parece ser que, se, que tartamuteaba un poco, pero en realidad no había ninguna cosa que le hacease. Se le daba bien la caza, los juegos y el canto. Era buen jinete, buen ballestero y además de escribir medianamente bien, era un gran conversador. Poseía una serie de virtudes que habían fascinado al rey Juan II desde que le conoció siendo joven, razón por la que acabó por convertirle en su favorito dirigiéndole en su privado. Álvaro de Luna es, de hecho, el máximo exponente de lo que significó la privanza del rey en Castilla. Quizá en un momento determinado demos un vistazo somero por la figura de Juan Pacheco y sobre todo de Deltrán de la Cueva, en razón de, que de, la, de la vinculación con Enrique IV y la importancia que tuvo unos años más tarde, porque, como eso sí, eso sí nos lo explicaron muy detalladamente eh, cuando yo era joven en la historia de España, el famoso asunto de la Beltraneja pero del cual hablaremos en su momento. Bueno, eh, la principal característica de la privanza era que su titular asumía prácticamente el papel del rey. Él era el que gobernaba en lugar del monarca, es decir, entendiendo um, el gobierno como lo que ahora es, es muy común hablar de la gobernanza, es decir, la manera en cómo se ejerce el gobierno. Por cierto, esto viene a colación también de que ahora mismo pues hay algunas, algunas eh, palabras o alguna forma de entender el lenguaje o de determinarlo que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, cuando se habla de que alguien es experto en alguna cosa, se dice su expertitud y ahí lo dejo es decir eh, la privanza puede definirse como era el que gobernaba en lugar del monarca y para ello debía contar con una importante clientela unas relaciones sociales fuertes que apoyaran su influencia y un enorme patrimonio la clientela aquí hay que entenderla tal y como la define el derecho romano. Es decir, la clientela en los tiempos actuales se, se entiende como gente que va a comprar algo. Pero en la Edad Media Española, en el siglo XV, el término clientela era todas aquellas personas que dependían de un señor poderoso. Es decir, para no llamarles 
súbditos que esos eran otros. Pero había unas personas que, de alguna manera, mire, casi podría eh, entenderse como que clientela en el siglo XV es equivalente al contenido que hoy se da a la palabra llegados. Bueno, y sigamos con nuestro personaje. Hijo bastardo fue de un, una persona que fue el copero mayor del rey Enrique III, del mismo nombre Álvaro, que entró en el séquito de la monarquía en 1408 de la mano de su pariente Pedro de Luna, gracias a la intermediación de Gómez Carrillo de Cuenca, que era obispo de Ávila, entró como paje en apenas 12 años, en torno a 1420. Ya tenía un puesto lo suficientemente destacado como para convertirse en el favorito real. En principio, en estas circunstancias, en un momento en que empezaba a fraguar su patrimonio, fue concluyente un hecho. No pudo recibir la ciudad de Alfaro, porque esta villa estaba acaparada por Juan II, quien, en recompensa, decidió cederle Escalona, situada a unos 50 kilómetros al norte de Toledo. Y ahí es donde viene la importancia que, para cualquier cosa en relación con el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, tiene la figura de Álvaro de Luna. Se desconoce la fecha exacta en la que don Álvaro se hizo con Escalona, pero ya parece que controlaba la villa hacia 1423 y prácticamente alrededor del año 1423 en que recibió la posesión del castillo de Bayuela y la Adrada en el cual ya se dirigía a uno de los linajes caballerescos de Escalona, cuyos integrantes ostentaban cargos públicos en la villa como regidores, alcaldes o alguaciles. El control de Escalona y su comarca animó a Álvaro de Luna en su acaparamiento de territorios en los valles de los ríos Alberchi y Tietar, de forma que, por supuesto, con el beneplácito de Juan II, consiguió construir un gran estado territorial en el que sentirse cómodo y protegido. Durante casi 15 años, entre 1423 y 1437, la obsesión del condestable fue hacerse con el máximo espacio en la región, constituyendo uno de los grandes centros territoriales de su poder. Para este fin no dudaría en emplear mecanismos de toda especie, desde la negociación sosegada y el soborno, hasta la presión económica, la coacción y la violencia. <coughs> Concretamente, eh, unos años anteriores adquirió como ya os he dicho el castillo de, de Bayuela y Ladrada, y en 1430, gracias a su matrimonio con Juana Pimentel, incorporó a su patrimonio Arenas de San Pedro, y el año siguiente, en 1431, compró al rey Higuera de las Dueñas por 218 florines. Más tarde... En 1434 adquirió San Martín de Valdeiglesias y su tierra mediante un trueque con su dueño, el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, que hoy está recomponiéndose en Pelayos de la Presa. Que tengáis buena tarde.